Eng grandeng baksyon ba ang pangarap nyo? Kung sa ang punong-puno ng activities ang bawat araw? Magstay sa white sand beaches? Secluded? Hidden islands? Instagram-worthy resorts? At kumain ng kumain ng masarap at nakaka-happy tummy ng mga pagkain. Pero hindi kalakihan ang budget nyo? Well, saktong-sakto biheros. Dahil ngayong gabi, ibubunyag ko ang isang lugar na tutupad sa pangarap nyo yan. Legit ito! Promise! Good day to you, mga biheros. We are back here in Davao for the nth time. Pero ang pake namin ngayon, everything within the budget. Actually, maliit na budget. So, hahanap tayo ng mura, pero value for money. If you get package deals, I hope you do. Make the most out of it. Check if ever may uh, libreng airport transfer sa inyong hotel na titirhan. Kung wala, just use any public transportation. Specifically, dito sa Davao, paglabas mo, walang sumisigaw, taxi, 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 hindi mo gulo. Nakailera lang sila dyan. And if you need a bigger van, meron din mga van sa dito ko. Tayo, libre. Pero hindi Davao City ang final destination natin ngayong gabi, Bijeros. Bibisita tayo sa isang isla, 10 minutes away from Davao City. Sa paboritong quick getaway destination ng Davaoenos, the Island Garden City of Samhal. Sama ka sa biyay ko? Pero kung gutom na kayo paglapag nyo ng Davao City, daan na muna sa buffet restaurant ito. Maraming kumakain. So for uh, 179 pesos, ah, 179 pesos. Mukhang sanay na sa buffet ang mga taga-dabaw, ah. Hindi ako makasingit, eh. Sige po. Nagkakagulo. Kulang na lang, eh. Gamitin mo yung braso mo dahil marami yung puno pila. At uh, mabilis yung turnover ng pagkain dito dahil nga, kahit paano, mura yung presyo ng buffet from 179 pesos. Meron ka ng different meat options, seafood, uh, vegetables, of course. Ang kinuha ko ay Japanese cuisine, takoyaki. Yes, there's a mixture of different cuisines then, pero may kasama ng Chinese, Filipino, Japanese. Pwanti lang. Meron tayong specially made biyani drew cake. Nice! Ang tanong, is it edible or not? Only one way to find out. No finger. <laughs> okay. Edible nga. Akin to, ah, guys. Akin to. Dito. <laughs> Mga pala. Sabi ni Kuya Ed, no leftover. Kundi, bayad ka ng 300. Hindi, hindi ko alam. Ano tayo? Sulit din mag-celebrate ng special location dito dahil siguradong busog ang mga bisita nyo. Pagdating sa desserts, ito raw ang sikat sa locals. Pinagkakaguluhan daw ang kanilang durian sans rival. At bestseller din ang kanilang Davao durian cheesecake. O try nyo guys, masarap daw sabi ng BND team. Get ready dahil lilibot na tayo sa mga tourist destinations sa Samal Island. At bibisita sa iba't ibang isla. Tapos, sisisi tayo kasama ng isang world record holder sa free diving. I was like, oh my god, I just discovered a new paradise. Right, and, uh... right. Sama ka sa biyay ko? Sama ka sa biyay ko?
Binubuo ang Samal Island ng dalawang magkatabing isla. Tinatawag ito na Island Garden City of Samal o Igacos. Ang pinakamabilis raw na paraan para malibot ang Samal Island ay ang paggamit ng isang off-road dune buggy. Meron din po kami ATV na pwedeng umikot dito sa Samal together with the tour guide. Uh, meron din pong pang-isahan, meron din pong pandalawahan. Karamihan kasi ng mga side street dito ay hindi pa sementado. Ito ang Moncado White House Village. Dito raw unang nanirahan ng grupo ni Hilario Camino Moncado noong 1930s. Ang grupo ni Moncado, o mas kilala sa tawag na Moncadistas, ay isang religious group na kumakain lamang noon ng mga hilaw na pagkain. Sila rin ay may mahabang buhok. Pagamat buo pa ang itsura ng bahay, kapansin-pansin na luma at sira na ang malaking bahagi nito dahil wala nang nakatira dito. Pero pinaniniwalang may Moncadistas pa rin sa Samal Island. Walang bayad ang pagpunta sa White House. Pwede na for a little bit of adventure, di ba? Narito rin sa islang ito ang Guinness World Record Holder na Montfort Bat Cave. This is officially recognized as the world's largest single colony of Jeffrey's Rousset fruit bats noong 2010. May approximately 1.8 million bats ang nininirahan sa kwebang ito. Hindi rin sila marami, no? <laughs> Biyahero tip! Bawal ang flash kapag kukunan nyo ng litrato ang mga paniki dahil nakasisilo ito sa kanila. Alam niyo bang dinarayo rin ang mga hapon ng Samal Island? Ang kwebo na ito ay isa sa mga safe house ng mga hapon noong World War II. Dito makikita ang ilan sa mga naiwang gamit ng mga sundalo. Kapag nainitan sa inyong paglilibot, huwag mag-alala dahil maaring mag-side trip sa falls. Ang Hagimit Falls ay maliit na grupo ng talon na nakakalat sa iba't ibang parte ng nature park na to. May mga catch basin na nagsisilbing pools para sa mga gusto maligo at magbabad. May cottages din na maaring rentahan sa tabi ng falls. Sa dami ng mini falls na pagpipilian mukhang <laughs> kulang ang maghapon dito ah. At para sa last stop ng ating biyahe, dadaan tayo sa Overlooking. Ito ang pinakamataas na bahagi ng National Highway, kung saan matatanaw ang Davao Gulf at Davao City. Biyahero tip! Pumunta rito kapag sunset for a free, breathtaking view of Davao. And just like that, ang dami yun ang napuntahan. Gamit-gamit lang ang dune buggy. Off to our next adventure! Get ready to get wet, mga bihero, dahil it's island hopping time. Hilibuti natin ang mga dalampasigan ng Samal para sa hidden hideaways ng islang ito. Pero bago yan, dito muna tayo para bumisita sa isang shooting. Narito kasi sa Samal Island ngayon ang world record holder ng freediving na si Guillaume Neri. Marahil na panood nyo na ang video na to online. Isang freediver na tila naglalakad, tumatakbo at tumatalon-talon sa ilalim ng dagat. Siya nga yan, mga biyero. At narito siya ngayon sa Samal Island para gumawa ng isang documentary kasama ang mga bajaw. Now, why choose the Philippines? I've been there once, three years ago. Mm -hmm. Where? And I just, uh, Mall Ball and uh, El Nido. Mm -hmm. um, it was too short. 
And I was like, oh my god, I just discovered a new paradise. Right, in, uh, right. Balikasak. Balikasak. We've yeah. been there, and the coral there was just mind blowing. How did it look like? It's, it's just like it was covered, like 100%, 110% covered by coral, okay. all different colors. Water visibility was amazing, mm -hmm. waiting for the good uh, moments right. to come back. At ito na nga yata ang hinihintay ng dahilan ni Neri para bumalik sa Pilipinas, ang mga bajaw. And I was like fascinated by the way they're, they're moving at the water. I've seen some images, video of them walking at the floor, try to fish. I was like, okay, I'm, I'm, I have a connection. I need to, to, to meet them. I'm doing a lot of this underwater. I, I like to walk, run I've underwater. I've seen a lot of videos. Yeah, what I'm doing is, has always been uh, with, uh, it's a lifestyle also, but I've been doing this to break records, right. to try to dive deeper and deeper. Mm -hmm. Their approach is to just live, it's more than part in their life, it's their life. Right. The ocean, the sea, the capacities to stay underwater. Kilala bilang sea gypsies ang mga bajaw dahil nakatira sila sa houseboats o vintas. At dahil laking dagat, parte na ng kanilang buhay ang pagsisid. Hindi lang para maghanap ng pagkain, kundi maging mga bagay na pwedeng pagkakitaan. Kaya hindi nakapagtataka na ang isang world-class athlete na tulad ni Guillaume ay mamamangha sa kanila. Kahit isang araw pa lang sumisisid si Guillaume, kasama ng mga bajaw, may napansin at natutunan siya agad sa kanila. What I've learned, for example, is that um, when you look at their, their shape, they're very, very thin. In the freediving world, the freediving community, we always think that, okay, you need to have big lungs. Because you have big lungs, you have more air and you can stay longer. But when you, can, when you see them, they have very small lungs, ah. but they're using no oxygen. Right. They have a so huge adaptation in the water that they use no oxygen at all. So I think what I can learn from them is that the key is to spend as much time underwater as possible. Una kong nasubukan ng freediving sa Moel Buol Cebu. Sa tulong ng aking instructor na si Wolfgang Duffer, sa pool muna kami nag-train. Importante raw ang proper breathing para maging kalmado sa tubig. At ang subukan namin dito sa dagat, Boom! I loved it! Kaya mula noon, tumatak na talaga sa akin ang sport na freediving. Kaya siyempre, hindi ko papalagpasin ang pagkakataong sumisid kasama ni Guillaume para makapulot pa ng konting freediving tips. Do I always look at the line? Yeah, yeah. you always drop the line. Precious 30 minutes with uh, the record holder, Young Neri. Yung natutunan sa kanya regarding freediving is just the tip of the tip of the tip of the tip of the iceberg. <laughs> but still, it is a uh, um, treasure. It is uh, uh, very appreciated. It's not very scary. Uh, and ka sa ilalim ng tubig. Parang yun yung the least of your concerns is being afraid. It's, it's so peaceful, it's so, yeah, serene. Um, parang it's stress-free. It's you're like in another world. And... So if ever you guys have the chance to book freediving classes locally, meron na kasi. Just Google it. Uh, and then, trust me, Susunod, island hopping sa Taligod Island. Now, it's time for some food venture. Thank you. Sama ka sa biyay ko? Sama ka sa biyay ko? Back 
to our original plan mga bihero, island hopping sa Talikod Island, isa sa mga island na bahagi ng Samal Island. First stop, ang Isla Reta. White Sand Beach ito mga chong, sing puti at sing pino ng buhangi ng Boracay. Maraming happening sa beach, pwede mag swimming, beach volleyball, tumambay, o kaya naman snorkeling. Kompleto rin sa facilities ang isla. May cottages for 900 pesos, tents for 400 pesos, good for two persons, at rooms for 800 pesos. Pasok sa budget, di ba? Magkatabing beach ang huli nating pupuntahan. Ang Dayang Beach at Babu Santa Beach. White Sand Beach din ang mga ito. Sa Dayang Beach, 500 pesos ang rental ng cottage. Good for two na yun. Day tour lang ang pwede sa Babu Santa Beach dahil picnic cottages lang ang meron sila. Medyo secluded ang mga beach na to, kaya pakiramdam mo, solong-solo mo ang isla. Sarap mag-relax. Sa mga mahilig naman mag-cliff diving, ito raw ang pinakasikat na lugar sa Samal Island para riyan, ang Sabang Cliff sa Bay ng Kaputian. Tapos na ang ating land adventure. Pati na rin ang ating water adventure. Now, it's time for some food venture. Yoohoo! Paborito ang tambayan ng locals ng restaurant na to dahil sa kanilang best-selling Filipino dishes. May unique service din sila na text mo, luto ko, for pick-up ng mga pagkain o kaya naman prepared ahead of time para pagdating mo sa resto, handa na to. Oh, galeng, di ba? Gusto sumubok ng local dishes ng Samal? Dito sa restaurant natin nyo, mahahanap ang mga yan. Uy, tamang-tama, niluluto na ang lau uy, ang version ng vegetable soup sa samal. Pero ang version na to, may bonus na hipon. Kami, dito, Lamas. Actually, dahil baliktad yun dahil biniligtad nila yung pangalan ng restaurant nila from samal to Lamas. At ngayon, hindi ko na mga kalimutan ang Lamas restaurant dahil dito yan sa samal. Marami tayong uh, pagkain ngayon. Pero ang uh, feature talaga natin, ang i-highlight natin talaga ay ang kanilang three dishes. One is their ever so famous sinuglaw. So, para sa mga hindi nakakaalam, ang sinuglaw ay iniyaw na baboy. Nandiyan rin yung kinilaw. Best yan. Mmm! Oh yeah. Alam mo, the best kasi. Para sa akin yung kinilaw. Kapag hindi nyo pa natitikman, tapos natatakot kayo na hindi naman luto yan eh. Actually, technically speaking, yung vinegar na niluluto niya talaga yung isda. Pero kapag nalasahan nyo yung kinilaw na usually may cucumber, paglasa nyo parang... Alam nyo ba yung pag kinakain nyo yung cucumber, parang salad na cucumber, sobrang refreshing? Ganon yung parang it's summertime. Parang nasa beach ka, tapos uminom ka ng malamig na shake. Mm. And it's sweet too. Ito, ang tawag nila ay lauy. Lauy, bagong luto ito. Mm. Lauy na may hipon. So I'm guessing, different types of vegetables. May okra, may, may sitaw, may... 
kangkong ba ito? Asif naman malalasahan ko eh, no? Pero, uy, pwede may squash. Ano siya, hindi siya masyadong strong, it's just like, chill, chill na soup. Chill na clear soup, hindi masyadong strong taste. May konting ginger, sakto lang siya, sakto. Ang pagwapo ba? Ito naman yung tinatawag nilang pak fry. Ang pak fry ay apparently it's uh, pak siu. Pak siu na dinip fry tapos nun nilagyan pa ng ibang klaseng sauce. At ang gamit nila isda, buntot ng tuna. <laughs> buntot ng shrimp. Mm -hmm. May konting asin. Yung sauce. But still, it's tangy actually. It's tangy. But still, it's pretty good. It's pretty good. Meron tayong machado, meron tayong inihaw na pusit, meron tayong mixed veggies, meron tayong parang buffalo chicken wings, meron tayong parang yata ang humba ito. Humba nga. At dahil dyan, kakakanta ako. Humba, humba, Kain tayo. Tayo kain. Maaari rin bumili dito ng mga pasalubong na gawa rin dito sa Samad. Sob na ang sweet tooth nyo! Buhay probinsya naman tayo as we live like a local sa isang eco tour. And more budget-friendly tips para sa inyong pagbisita dito sa Samal sa aming pagbabalik. Sama ka sa biyay ko? Sama ka sa biyay ko? Ang pagtatanim ng palay ang isa pa rin sa pangunahing trabaho rito sa Samal. Ekta-ektarya ang palayaan ang makikita mo rito sa barangay Tagbobo. Hinihikahit ng mga taga rito na subukan ang kanilang mga bisita ang pagtatanim ng palay. Siyempre, game na game ako yan. Ika nga sa kanta. Magtanim ay dibiro, maghapong... Uh, well, alam nyo na yan mga bihero. <laughs> And believe me, totoo ang nasusulat sa kantang yon. Sana lang hindi ko nasira yung mga punla. <laughs> Kilala rin ang lugar na to sa kanilang talon. Ang Magongawang Falls. Medyo malakas ang daloy ng tubig, kaya hindi ako pinayagan lumangoy. Maliit lang kasi ang catch basin nito. Tapos may bangay na ulit kung saan palabas na ng dagat ang tubig. Pero di bale, dahil kahit nasa tabi lang ako ng talon, medyo presko na ang pakiramdam ko. Magandang umaga na, Ay. Magandang umaga rin. Kamusta po? Ay, ulo po. <laughs> Mag Mayroon kang merienda. Uh, na, mag merienda uh, tayo, sir. O, oh, mag merienda okay. tayo, sir. Pero parang may dala yata ako kayong kape. Kape. Kape, sir. Yes, kape. Uh, Native kape. Uy, oh, tikman mo, sir. Maitim na maitim. Oh, ito nga ang aming ano, pag uh, inumin ng aming mga kanunuan. Ah. Oh, yes. Ano po yung ano, gawa po sa mais? Mais at saka yung native kopi. Ah, oh. So meron po siyang ano, uh, caffeine. Meron yes, na po siyang papalising. Oh, oh, Kasi usually ang naiinom ko lang, it's either native coffee or walang... yung coffee na ginawang mais. Oh, oh. Ay, yung mais na ginawang coffee pero walang caffeine. Okay. Ito, may sagol. Ah. Dalawa. Sarap to, Nay. Mmm, masarap to, Nay. Mukhang bagay ito dun sa mga oh, dinala nyo. Oh, oh. Ito, sir, panyam. Panyam? Oo, oh, yung panyam, ang ingredients niya na ay, ang ginawa yan sa bigas. Bigas? Bigas, giniling. Tapos... Malakit po na bigas, hindi? Hindi, ah, hindi okay. lang. Oh, natural na bigas. Oo, oh, natural na oh, bigas. Oh. Nalagyan ng asukal, hmm. asa kayong mantika. Oh. Ready to serve, sir. Ready to oh. serve. Ito usually pang merienda, Nay. Oo, oh, pang okay. merienda. Ito talagang pagkain ito, ito nga ang... Pag nalabas ito sa noong unang araw, yun mayroon kami special occasion. Mm, ito, ito yung oh, ino-offer. Ino Oo, oh, ah, ito. Okay. Ito naman, Nay? Ito, 
Tinawag ito na dodo. Ingredient, sir, yung bigas din na giniling. Tapos, mayroon for one uh, half kilo, apat na niyog. Oh. Tapos, ginatagi, ano? Mayroon po oh. bang gatas ito? Wala na, sir. Bakit po tinawag na dodo? Yan ang sinatawag sa amin, uh, lula namin at saka lulo namin. Ano pong yung sabihin ng dodo? Yung dodo, baka sa, sa ngayon na, yun ang maha nila. Ma maha. Maha. Yung maha na kinain natin. Parang maha blanca, ganyan? Oo, oo. Ah. So, parang dodo blanca. <laughs> Sobrang dami na kina kanina kinain ko, pero siyempre similar yung taste niya, pero iba talaga kapag may giniling na kanin, tapos nyog, asukal, tapos ng laban, tapos mayroon ka pang kape? Walang pang sagol sil na ano, walang baking, walang ano, walang ano, walang, ah, wala. natural, natural, natural na lang pagkain, yan. oo, natural. Paano niyo po niluto? Nilagay sa... Sin steam niyo po ba? Oo. Oh. Alang steam? Ay, hindi, sir. Wala. Hindi, hindi steam. Wala. Parang nilupak. Oh, Parang ganun. Hindi. Inano doon, lagay namin sa mayroon ng gata. Opo. Oh, gata ng niyo. Tapos, oh. inababad namin doon at saka ganun lang. Ganun lang po? Oo, oh, ganun wow. lang. Wow. Ito po, tingnan ko po. Oo, oh, si sir. Mainit-init pa. Hmm, bago pa yung binuto, sir. Chewy. Oo oh, nga, masarap nga ito pang merienda. Ano lang ginutuan ng ni ang mga mm -hmm. ang traditional na luto namin, sir. Masarap din siguro ito pag may saging sa loob, parang maruya. Maraming Pero, mga pagkain na hindi pa ninyo nakita sa Sama Tribe. Punta lang kayo doon sa tribal namin. Marami wow, pa kayong makita doon na hindi pa ninyo nakita. Salamat na, ya. Mm -hmm. Wow. Saktong tong merienda ni nanay sa ambiance. Simpleng tarawin at simpleng pagkain. Pero palalo. Pero may surpresa pa pala sa akin si nanay. Kanta ako, sir. Kanta ko kayo. Yun, itong sa uh, aming kanta, Sama Tribe. Sinain da ka Sino po nagsulat ng kanta? Ako po. Nay, salamat ha. Salamat sa oras nyo. Kapay po tayo. <laughs> sa mga nais bumisita sa Tagbobo, to experience their full community-based ecotourism package, makipag-ugnayan lang sa kanilang local tourism office. Panalo to mga biyero. Excited na ba kayong bumiyahe pasamal? Sa mga hindi pa nakakalam, from Davao City, mararating nyo na ang Samal Island via Roro. And after 10 to 15 minutes, nasa Samal Island na kayo! At pag nasa Samal Island na, maraming pang pagpipili ang resort depending on your budget. Sa resort na to, may room sila as low as 1,500 pesos. Good for two at may kasama ng breakfast. Pwede na! Sa mga gusto ng exclusivity, bagay kayo sa resort na to. You know, it's nice to be back here in Bali Bali Resort dito sa Samal Island. First time ako nandito, actually, pretty much the same spot. Nasa first floor lang. And what's good about this side is, it's the beach side. Uh, at sa mga hindi pa nakakaalam tungkol sa Samal Island, Samal Island is so near Metropolitan Davao. Kaya sobra ako so surprise na paglabas mo, Pagpunta ka sa dagat, sobrang clear yung tubig. That's one of the reasons why ang gandang puntahan ng Samal. But, this is one of our favorites. Beach, beautiful. We've got swimming pool over here. Pwede din. Ang laps, mahaba. At, ang aking kwarto. Which, parang maze. At least exciting. Pasok! Sasalubungin kayo ng aking living room na kagabi eh, kala ko ito yung kwarto ko. In living room, dalawang couch, can invite friends, other family members na nandun sa ibang rooms. Nandyan yung flat screen TV, pasok tayo dito. 
my ref. Hmm? Complimentary water. This is the first bedroom. Oops, sorry. This is the first bedroom. Two single beds. I go, where is the master's bedroom? Baka ito na to. Nilak ko nga pala. Hindi pala yung master's bedroom. Master's bedroom. Gamit na bed. <laughs> Sensya na. Anyway. CR. Okay, the throne. The faucet. You've got your shower area. Pasa, pasa. Da 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 da. Para shower area kasi semi open because wala kang roof. What? Well, you have a roof, but narinig mo birds chirping. Narinig mo the trees are swaying. At wala namang nanonood. <laughs> anyway, yun. So apparently, itong CR connected to the master's bedroom. I my split personality connected rin sa labas. I think it's locked earlier. So, my guests can also come to the CR. This is Trono and my faucet. Where are you going? This is the master's bedroom. I just said it earlier. Ah, that's right. This... I'm going to go. So, that's it. This is my room here in Bali Bali Resort. Not na kayak na ito maganda. Ganda na araw, ganda na weather, ang ganda lang, ang ganda lang niya. Sa kapo punta, sa kapo punta. Ang ganda lang eh, ganda lang ng pinapunod niyo eh, ganda lang ng trabaho ko, ganda na yung lahat. Ah, cut, cut, sorry, 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 sorry. Aside sa Milas, meron na kami 10 hotel rooms, 9 rooms yung deluxe room and then yung isa, sweet room. All packages come with free airport transfers, breakfast, and use of their pool and beach front. Sulit! Okay mga biyaro, so di na may dami ng mga activities na ginagawa natin. It's just right full for us to have a boodle fight. Para sa mga hindi nakakalam ko ano boodle fight, ito yung version ng Pinoy na sharing-sharing at hindi na kailangan magplato. Well, pwede ka naman magplato, pero ang uh, traditional way of uh, eating sa budol-budol fight ay wala, kamayan lang, hindi na kailangan ng utensils. Specifically, this budol, budol, budol gang, <laughs> budol fight menu, meron tayo syempre ang kanin, sa gitna meron tayong uh, kinilaw, meron tayong inihaw na tuna belly, meron tayong hipon, meron tayong um, pork barbecue, meron tayong... Uh, Salad dito, ensalada na may bagoong at meron din tayong clear soup na clam soup. At panghimagas natin ay fresh fruits, pineapple and watermelon. At dahil mukhang wala yata akong kalaban sa boodle fight na to, <laughs> titirahin ko na to. Yon! Pumasok na ang BND team. Matinding labanan nito. Buti na lang nauna ako. Thanks guys. Sabi nila, big things come in small packages. At napatunayan natin yan dito sa isla ng Samal. Hindi tayo nabigo sa iba't ibang activities na siguradong magugustuhan ng lahat ng klase ng mga biyero. Higit sa lahat, hindi masakit sa bulsa. Pocket money na 5,000 pesos malayo ng mararating. So for your new budget trip, consider Samal Island. I'm sure, di kayo malulugi dito. yung uh, kanilang uh, island pet na si Procopio. Ah, grabe. Sobrang gutom ko. Hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa. Buti lang kasama ng mga kasama ko dahil sila ay gutom, gutom din. Ay, nauna doon. Sabi nga ng tatay ko eh. Kerana nanti tu bakal main tu mira panai bah. 
Kapag wala masyadong alon, skateboard sila. Oo, oh, skateboard. Parang yeah. nandun pa rin yung surfing sensation. Yeah. Parang gano'n. Okay. Ang ginagawa natin dyan sa basura na yan? Ginugunting ko po para sa ano, mga unan at mga tinggal po. Mostly plastic. Opo. Wrappers, styrofoam. Opo. 